హే గాయస్ మనం అయితే ఇక్కడికైతే వచ్చేస్తాం వెల్కమ్ టు ఉబ్బులి మడుగు అనే ఉంది చూడండి ఉబ్బులి మడుగు అంట ఇక్కడైతే నేనైతే ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితే ఎయిట్కి బయలుదేరానండి ఇక్కడికి రావడానికి నాకైతే ఒక ఫార్టీ మినిట్స్ అయితే పట్టింది నాకు ఎగ్జాక్ట్గా నాకైతే దగ్గర కాబట్టి థర్టీ సిక్స్ కిలోమీటర్స్ కాబట్టి నాకు ఫార్టీ మినిట్స్ పట్టింది చాలా దూరంగా నుంచి మీరు వచ్చేదైతే కొద్దిగా ముందుగా అయితే బయలుదేరండి రోడ్ అయితే వెరీ నైస్ అండి ఇక్కడ వరకే ఒక హండ్రెడ్ మీటర్స్ వరకే మనకి మట్టి రోడ్ అయితే ఉంటుంది ప్రాబ్లం అయితే లేదు బట్ టైమింగ్స్ అయితే ఇక్కడ అయితే ఉంది టైమింగ్స్ ఎయి విజిటింగ్ అవర్స్ ఎయిట్ టు ఫోర్ ఇక్కడ ఫీజెస్ ఎవరెవరికి ఎంత వన్ పర్సన్కి వచ్చి ఫిఫ్టీ రూపీస్ టూ వీలర్కి ఫిఫ్టీ రూపీస్ కెమెరాకి అయితే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంట ఆటో హండ్రెడ్ రూపీసు ఫోర్ వీలర్ త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ హెవీ వెహికల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అని నీట్గా చేస్తున్నారు ఓకే ఇక్కడైతే పార్కింగ్ ప్లేస్ అయితే ఉంది ఎపి గవర్నమెంట్ ఇది పార్కింగ్ ప్లేస్ అనమాట చూపిస్తాను ఇది పార్కింగ్ ప్లేస్ అనమాట ఫోర్ వీలర్కి టూ వీలర్ హే మనం అయితే బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేస్తాం అనమాట బ్రిడ్జ్ మహేందో ఇదే బ్రిడ్జ్ అనమాట ఇక్కడైతే బ్రిడ్జ్ అనమాట ఇది దాటుకొని మనం త్రీ కిలోమీటర్స్ అయితే నడవాల్సి ఉంటుంది ఏ మనం అయితే వాటర్ ఫాల్స్ నియర్ అయితే చేరుకున్నాం అలా అనిపిస్తుంది నాకైతే అవును అనుకుంటాను నాకు ఆ లోపల అయితే ఒక చిన్న శబ్దం అయితే వినిపించింది అనమాట ఉన్నారైతే వాటర్ ఫాల్స్ అయితే వచ్చేసాం చూసారా సౌండ్ వినిపిస్తుంది కదా చూసారా ఇటువంటి స్విమ్మింగ్ పూల్ ఏ వాటర్ ఫాల్స్ అయితే మనం వచ్చేసాం ఇదే వాటర్ ఫాల్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా అక్కడ నీళ్ళు దొరుకుతున్నాయి కదా చూడండి అక్కడ వాటర్ అక్కడ చూడండి నీళ్ళు దొరుకుతున్నాయి కదా వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఎత్తి ఎత్తు చూసారా ఇదేనండి వాటర్ ఫాల్స్ చాలా మంది అయితే స్విమ్ చేస్తున్నారు చూసారా మనం ఫస్ట్ అటు పక్క వెళ్దాము అలాడి మునుగుతున్నారు ఇటుపక్క నుంచి అయితే వాటర్ వస్తుంది ఈ సందులో నుంచి అయితే వాటర్ వస్తుంది చూసారా ఇక్కడికైతే ఇంకా ఎంత దూరం నడవాలైతే నాకైతే తెలీదు ఇంకా చాలా దూరం అనుకుంటా మన చాలా దూరం నడవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడైతే ఇక్కడ వాటర్ వెళ్తున్నా కదా ఇక్కడైతే వాటర్ స్లో అయింది అక్కడ చాలా ఫాస్ట్గా వాటర్ అయితే వచ్చింది ఇక్కడ స్లో అయింది ఐ థింక్ వాటర్ తక్కువ దుక్కుతుంది అనుకుంటున్నాను 
వెళ్దాం ఓకేనా ఇవేవే అనుకుంటా దీని ఇవే వెళ్ళారు ఇద్దరు కప్పుల్స్ అయితే ఇవేళ వెళ్ళారు కానీ వాళ్ళైతే నాకు కనిపించలే అక్కడైతే కనబడ్డారు కనబడ్డారు నేను వాళ్ళ వెనకాలే వచ్చేసా ఎందుకంటే మనం ఒకటే వెళ్తున్నాం కాబట్టి మన వెనకాలే వచ్చాను కానీ వాళ్ళు కనబడ్డాం సరే మనం అయితే లోపలికి వెళ్ళిపోదాం ఓకేనా అంటే దీంట్లో పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఉంది కాబట్టి ఏ వేలో వెళ్ళాలని తెలియదు స్పీడ్ అవుతా ఉంది షూ వేసుకొచ్చాను కానీ ఫ్రెండ్స్తో రండి బాగా ఎంజాయ్ చేయండి సింగిల్గా అయితే రాబాకండి ఇక్కడ ఇలాంటి చోటుకి అయితే చాలా ప్రమాదమే ఒకరు వెళ్తే ఒకళ్ళు పడిపోతాను అమ్మా నేను ఏదో దారి మిస్ అయిపోయాను అనుకుంటా ఇదే 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 మార్క్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ మార్క్ మీరు దారి మిస్ అయిపోతే ఇక్కడ మీకు ఒక సింబల్ కనిపిస్తుంది కదా మీ సి ఇక్కడ ఈ సింబల్ మనం ఫిరీ అనమాట ఎందుకంటే ఎవరు వచ్చి ఉంటే కదా రాసి ఉంటారు అవును ఇదే దారి చూసారా వెళ్ళే ఇంకా ఎంత దూరం వెళ్ళాలో నాకైతే ఐడియా లేదు వెళ్దాం ఎంత దూరం పోతుందో పోదాం నేను పోయి కన్ఫర్మ్ చేసుకుని చేస్తాం ఏదో ఎట్లయినా ఉబ్బులి బడు ఉబ్బులి మడుగు కొండ ఎక్కాల్సిందే అని ఫిక్స్ అయిపోయి వచ్చేసాము ఎక్కేద్దాం ఈరోజు అయితే మీకు చూపించేద్దాం మీకైతే చూపించేస్తాను నీట్గా అయితే అమ్మ వచ్చి చేరుకున్నాను అనుకుంటా అవును ఈరోజు సౌండ్ వినిపిస్తుంది పెద్ద పెద్ద సౌండ్ పడిపోయా పడిపోయాను బాటలు పడిపోయి నేను పడిపోయి అమ్మ ఇప్పుడు ఏదో నీళ్ళు కనిపించింది బాబు ఇక్కడికైతే స్టాప్ అయిపోయింది రోడ్డు ఎలా వెళ్ళాలో తెలీదు ఇక్కడైతే స్టాప్ అయింది షూ కెమెరా ఫోను అన్నీ పెట్టుకున్నాను నేను బాబు ఈ ఈ రాళ్ళు అంతా పైన చూసి కింద పడినాయంట వే మొత్తం క్లోజ్ అయిపోయిందంట నేను ఎలా వెళ్ళాలో తెలియక షూ వేసుకున్నా జాగ్రత్తుంది జాగ్రత్తగా అయితే నడవాలి ఇక్కడ ఇది ఈ బండ్లు అంతా పైన దొలుకు నుంచి వాటిలో పడినాయంట వెళ్ళారు ఒక ఇద్దరు వాళ్ళైతే నాకు చెప్పారు ఏ నా చోట మనం చాలా కష్టం బాబు ఇది జాగ్రత్తగా రావాలి చూసారా కానీ చాలా అంటే వీళ్ళలో పాక్తున్నా వీళ్ళలో వెళ్ళిపోతాం పడతా అనుకుంటాం పావు నువ్వు ఉంటే ఆ కప్పుల్స్ అయితే బ్యాక్ వచ్చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఆవిడ ఈ రాళ్ళు పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఇక్కడ పడిపోయినాయి అనమాట చూసారా ఈ రాళ్ళు అంతా ఇక్కడి నుంచే పడ్డాయంట అందులో రోడ్ రోడ్స్ బ్లాక్ అయిపోయాయి ఇక్కడ రోడ్స్ బ్లాక్ అయిపోయి ఆ వచ్చి ఈ రాళ్ళు అంతా అక్కడి నుంచే పడినాయండి చూడండి 
కింద కదా అలా ఈ ఆ బండ్రాయి కానీ ఈ మొత్తం అదే పడ్డాయి నేనైతే పా అట్లా నై నీళ్ళ మీద వచ్చాను బట్ ఆవిడైతే ఎక్కలేకపోతే చాలా కష్టం లేడీ కదా అయితే ఎక్కలేకపోతుంది అందులో అయితే వాళ్ళు రిటర్న్ వచ్చేస్తున్నారు అనమాట ఫ్యామిలీ అయితే చాలా కష్టం అండి ఫ్యామిలీ అయితే చాలా కష్టం కపుల్స్ యంగ్స్టర్ అయితే వెళ్ళిపోవచ్చు కొద్ది ఏజ్ అయితే కష్టం అండి చూసారా ఆ కపుల్స్ అయితే దిగేశారు దిగేశారు అనమాట నేను ఎంత ఒక్క 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 పోవాల్సి ఉంది ఆ ఇద్దరు కపుల్స్ అనమాట వాళ్ళు అది కనిపిస్తున్నారు కదా అవి ఎక్కలేకపోతే మళ్ళీ దిగేశారు వీళ్ళైతే ఇతను ఈసారి వచ్చి సిఆర్పిఎఫ్ అంట శ్రీహరికోటలో అయితే కమాండర్గా ఉన్నారని చెప్పాడు ఎందుకంటే వాళ్ళకి రోడ్ అక్కడ బ్లాక్స్ అయిపోయాయంట అందువల్ల వాళ్ళు ఎక్కలేకపోతున్నారంట మేడం అయితే ఎక్కలేకపోయిందంట ఎందుకంటే ఈ మొత్తం ఇక్కడ పడిపోయింది ఈ వర్షాకాలంలో మొత్తం కొండలు మొత్తం కింద కలిసి పడిపోయింది వాళ్ళు అడిగా నేను హాయ్ సార్ ఓకే సార్ బాయ్ సరే మనం పైకి వెళ్దాము ఒకసారి చూద్దాము మన వల్ల అవుతుందో కాదా ఒకసారి చూసి వచ్చేద్దాం ఆ సిఏపిఎఫ్ వాళ్ళు ఎందుకు కిందకి వచ్చారా నాకు డౌట్ వచ్చింది కానీ చూడండి ఎట్లుందో దీన్ని దాటుకొని ఆ లోపల ఉన్నాయి కదా పెద్ద పెద్దవి దాని పైకి ఎక్కాలంట బాబు ఇది అయితే చాలా కష్టం మనం రిస్క్ చేసేసి చేయలేము కానీ పెద్ద పెద్ద కొండలు అండి చాలా కష్టం చూడండి ఈ కొండ అక్కడ ఆ మూలకి వెళ్ళాలంట మళ్ళీ పైకి అదైతే చాలా కష్టం ఉండవు మనం రిటర్న్ పోయేది బెస్ట్ మనం రిటర్న్ అయితే వెళ్ళిపోదాం చాలా చాలా ఎంత దూరం వచ్చేసి ఎంత దూరం వెళ్ళకపోతే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది బట్ ఈ రాళ్ళు ఈ పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు ఉన్నాయి కదా ఈ రాళ్ళు పైన పైనుంచి ఈ రాళ్ళు పన్నాయంట కింద వాన వర్షం కాలం వర్షం బాగా పడితే ఈ అంతా ముని వర్షం అంత వస్తే ఇక్కడ మనం బ్లాక్ అయిపోతుంది యాక్చువల్గా లోపల అలో చేయరు వర్షం వస్తే ఎంట్రీ పాస్ ఉంటుంది లోపల ఆ గేట్ పాస్లోనే మూసేస్తారు ఈ ఇప్పుడు నేను నిలుచుకున్న ఎత్తుకే వాటర్ వస్తుంది అనమాట ఈ ఎత్తుకు వాటర్ వస్తుంది ఛాన్సే లేదు లోపల వచ్చే ఛాన్స్ అయితే లేదు నేనైతే బ్యాక్ వెళ్ళిపోతున్నానండి సారీ ఏమనుకోవద్దు చెంగల్పట్ట చెంగల్పట్ట ఉన్నారింగ్లా ఎవరు కిలోమీటర్ అంగింది ఇంకే ఎవరు కిలోమీటర్ బో ఎప్పుడు కలవనింగా యా ఎప్పుడు కలవనింగా అమ్మా నేత ఖాళీ కలిసి పోందిలా ఓ తిరుపతి పెట్టారింగ్లా వీళ్ళైతే నాకు నేనైతే ఎక్కలా ఎక్కలా కాకే పోయాను వీళ్ళైతే నాకు ఇప్పుడు రీసెంట్గా అయితే కనిపించారు ఇక్కడ వీళ్ళు చెంగల్పట్ నుంచి వస్తున్నారంట చెంగల్పట్ నుంచి వస్తున్నారు వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్ వస్తారు యాక్చువల్గా వాళ్ళు తిరుమలకి వెళ్ళేసి వస్తున్నారు నేరుగా ఎక్కడైతే గో ఊళ్ళకి ఎప్పుడు తెరియదు ఊళ్ళకి ఎప్పుడు తెరియా గూగుల్ గూగుల్ మ్యాప్ ఒకటి వందిలా గూగుల్ మ్యాప్ వేసుకొని ఈ వాటర్ ఫాల్స్ కనిపెట్టి వచ్చారంట ఓకే బో బ్రో బాయ్ బాయ్ ఇదైతే వాటర్ ఇదైతే స్విమ్మింగ్ పూల్ అనమాట ఫ్యామిలీతో వస్తే ఇక్కడైతే మీరు ట్రై చేయొచ్చు ఫ్యామిలీతో వస్తే ఇక్కడ ట్రై చేయొచ్చు బట్ ఫ్యామిలీతో అయితే ఆ గుడి దగ్గరికి లాస్ట్ వెళ్ళాల్సింది ఉంటుంది మిగతా ఇంకా పైకి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాలంటే చాలా కష్టం ఎందుకంటే అక్కడ పెద్ద పెద్ద బండ్లు అయితే పడిపోయినాయి ఫ్యామిలీతో వస్తే మాత్రం ఈ వాట్ ఈ స్విమ్మింగ్ పూల్ నెక్స్ట్ ఆ గుడి దగ్గర అయితే చిన్న పాయింట్ లాగా ఉంది అక్కడైతే మీరు స్నానం చేసుకోవచ్చు ఇదే క్యాంటీన్ అవా ఇక్కడ భోజనం నువ్వు ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తావా డబ్బిస్తే ఎంత తీసుకుంటావా భోజనానికి 
ఒక్కొక్కరికి డెబ్బై రూపాయలు తీసుకుంటావా ఎట్లా నువ్వే తీసుకు ఇస్తావా వాళ్ళు తెచ్చి ఇక్కడ తినాలా ఇక్కడ వచ్చి తింటారు నువ్వు చాలా కష్టం కదా నువ్వు వెళ్ళేదానికి వెళ్ళరు కదా ఎవరు వచ్చినా ఎన్ని మంది వచ్చినా చేసి ఇస్తావు కదా ముందు తెల్లారుతో చెప్పేసి వెళ్ళిపోవాలి వాళ్ళు ఎన్ని గంటలు తింటారు అన్ని గంటలు తినాలి అంతే కదా సరే ఇప్పుడైతే డెబ్బై రూపాయలు ఒక లంచ్ ఒక అన్న ఒక మనిషికి డెబ్బై రూపాయలు డెబ్బై రూపాయలు లెక్కలో నువ్వు తీసుకొని ఏమైనా అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలా వాళ్ళు డబ్బులు అడ్వాన్స్ ఇచ్చేసి పోతారు వచ్చి ఫోన్ చేసుకుని వెళ్తారు సరే అంతే రేమ ఎవకైతే మీ లంచ్ అయితే ప్రిపేర్ చేస్తుంది బాగా ప్రిపేర్ చేస్తుంది మీరు డెబ్బై రూపాయలు ఇచ్చి అయితే తీసి తినండి ఓకేనా వాటర్ బాటిల్స్ అన్ని దొరుకుతాయి ఇక్కడ అన్ని ఉన్నాయి ఓకేనా అంతే గాయస్ చెమటలు కారిపోయాయి మొత్తం తడిచిపోయాయన్నా షర్ట్ మొత్తం తడిచిపోయా ఒక నలుగురు యువకులు అయితే ఇట్లా పోయారనమాట ఎక్కడి నుంచో నాకు తెలియదు బెంగళూరు నుంచి వస్తున్నారు అనుకుంటాను బెంగళూరు నుంచే నాకు అక్కడ కర్ణాటక బండి ఒక కార్ అయితే నాకు క్రాస్ అయింది వాళ్ళే అనుకుంటాను వాళ్ళని అడిగా ఎందుకు మీరు పైకి వెళ్ళలేదు గుడ్ గుడి దగ్గర నుంచి వచ్చేసారంట ఇదే గుడి తెలుస్తుంది అక్కడ నుంచి వస్తే వీళ్ళైతే రిటర్న్ వచ్చేసారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు వచ్చారు అడిగా నేను అక్కడ పెద్ద పెద్ద బండ్లు ఉన్నాయి మేము వాళ్ళు ఎక్కలేకపోతున్నాం మేము వచ్చేసాం మళ్ళీ ఎక్కడ పడితే గిడితే కనుక కాల్ చేతులు విరిగిపోతాయి అందులో బ్యాక్ వచ్చేసాం అన్నది నన్ను అడిగారు నా పరిస్థితి అదే నేనైతే వెళ్ళాను మళ్ళీ నా పోలాకపోయాను మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేసాను ఎందుకు లేదు